jetzt die offizielle Begrüßung ähm, zum Auftakt des letzten Tages der Konferenz zur Geschichte und der Erinnerung der äh, nationalsozialistischen Konzentrationslager. Die Podiumsdiskussion heute Morgen ähm, geht äh, über die Erinnerungskultur im Wandel. Andrea Genest wird das Panel gleich vorstellen. Ich wollte nur noch mal ein paar organisatorische Dinge ansprechen. Wir wären Ihnen dankbar, ähm, wie schon äh, in den letzten Tagen, wenn Sie Ihre Kameras ausstellen könnten und auch die Mikros, damit wir uns auf die Panel-Diskussion konzentrieren können. Ähm, man kann auch, habe ich gerade gelernt, ähm, äh, alle äh, Teilnehmer, die nicht ähm, sprechen, ausblenden. Wenn man nämlich auf eine Person oben klickt, die kein Bild hat, mit der rechten Maustaste äh, und dann gibt es irgendwie eine Option, die heißt Teilnehmer ohne Video ausblenden. Das ist vielleicht auch eine Option. Den Ablauf der Diskussion haben wir ja gerade schon äh, kurz angesprochen. Ähm, es wird also eine, eine Möglichkeit geben, Fragen an die beiden äh, Panelisten zu stellen. Ähm, und in der Q&A, wenn Sie also Fragen haben, die Sie an das Panel richten wollen, ähm, an äh, äh, Herrn Sabro und Frau Neiman, ähm, dann würde ich Sie bitten, dass Sie diese Fragen direkt in den Chat schreiben, auf Deutsch oder auf Englisch, weil wir die ähm, äh, gelben Lego-Zoom-Hände, die es auch gibt und nicht verwenden, ähm, Frau Genest und ich werden die Fragen dann aufgreifen und an das Panel richten. Ich glaube, organisationstechnisch, das war es schon. Ähm, und ich gebe das äh, virtuelle Mikro weiter von England nach, äh, ich vermute, Ravensbrück an Frau Genest. Genau, herzlich willkommen. Vielen Dank und herzlich willkommen in der Tat hier aus Ravensbrück. Der gleiche Hall sagt Ihnen schon, dass ich in meinem Büro in den ehemaligen Garagen sitze. Ähm, Herzlich willkommen zum dritten Tag dieser Tagung. Ist es wirklich der dritte oder vierte sogar? Und wir wechseln heute nochmal den Fokus, nachdem wir uns gestern vielfach mit neueren Forschungen zur KZ-Geschichte beschäftigt haben, heute nochmal verstärkt der Erinnerung, der Rezeption und haben dafür genau die richtigen Partnerinnen und Partner gefunden. Ich habe gemerkt, während ich ich bin ja noch nicht so lange hier, ich bin seit August in Ravensbrück und ich habe gemerkt in Interviews, die ich gegeben habe, dass ich im Vergleich relativ wenig zur Geschichte des Lagers gefragt wurde, aber sehr, sehr viel zur Erinnerung und zur Erinnerungskultur und wie ich die Erinnerungskultur füllen würde. Von daher haben wir da wirklich so einen, so einen Schwenk auch in ein neues Themengebiet. Ähm ich würde gerne Ihnen gerne die zwei Redner noch mal nicht vorstellen, weil die kennen Sie alle, sondern kurz einführen, warum wir Sie heute eingeladen haben in der Reihenfolge, in der Sie auch sprechen werden. Das ist Professor Martin Sabro, seit 2004 Direktor am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und zugleich Professor an Universitäten, zunächst in Potsdam, seit 2009 aber an der Humboldt-Universität Berlin. Er hat ein sehr breites Feld, auch durch die, ähm, den Arbeitsschwerpunkt des Zentrums für Zeithistorische Forschung, auch vielfach in der DDR-Forschung, aber auch immer wieder zur Historiografie und zur Erinnerungsgeschichte. Und damit ähm, war er eigentlich auch anregend ähm, für dieses Panel, denn er hat bereits 2018 den Artikel Die Krise der Erinnerungskultur geschrieben, der im Merkur erschienen ist, vielleicht auch ein Stück weit Grundlage seines heutigen Beitrages ist, den er unter dem Titel nach der Aufarbeitung Fragezeichen zur Aufspaltung von Gedächtniskonsens und Erinnerungskrise genannt hat. Ich würde gleich, weil Sie beide aufeinander reagieren, zu Susan Neiman übergehen. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie am Neuen Markt in Potsdam sind, am Zentrum für Zeitliche Forschung, dann gehen Sie einmal über den Platz und dann sind Sie am Einstein-Forum, wo dann Frau Neiman sitzt die seit, ich glaube, 2000 Direktorin des Einstein-Forums ist, dessen Programm die Debatten der Zeit aufnimmt oder gar auch vorwegnimmt. Und viele von Ihnen haben ja auch die wirklich sehr wunderbar gestalteten Programme dieses Hauses bei sich im Büro hängen. Ich ähm, zitiere nie Wikipedia und tue das aber heute, ähm, weil der erste Satz Ihrer Vorstellung, finde ich, Ihre, ähm, ein Stück weit... Ich habe es nicht geschrieben, das wissen Sie. Sie wissen, man schreibt, darf nicht die eigene Vorstellung in den Wikipedia schreiben. Aber sagen Sie, was Sie wollen. <lacht> Aber es ist ein wirklich wunderbarer Satz. Neimanns philosophisches Denken kreist wesentlich um die Frage, wie Menschen damit umgehen, 
dass die erfahrene Lebenswirklichkeit in vieler Hinsicht nicht so ist, wie sie den Hoffnungen und Erwartungen, den Gerechtigkeitsvorstellungen und Vernunftsidealen nach sein sollte. Und ich fand das einen wunderbaren Satz, der das irgendwie gut einkreist. Ähm, sie beschäftigen sich immer wieder mit dem Wie der Erinnerung und zuletzt auch in ihrem Buch von den deutschen Lernen, die Gesellschaft, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Und sie haben halt immer auch noch mal den Blick von außen und von innen, weil sie in unterschiedlichen äh, Ländern auch gelebt haben. Und ich würde damit gerne das Wort an Herrn Sabo geben, der beginnen wollte. Ja, vielen Dank, liebe Frau Genest. Guten Tag auch, lieber Herr Wachsmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt also tatsächlich in die Frage der Erinnerungskultur. Und ich habe meine Bemerkungen unter den etwas rätselhaften Titel zur Aufspaltung von Gedächtnis, Konsens und Erinnerungskrise gestellt. Das äh, werde ich im weiteren versuchen zu erläutern. Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist äh, die Annahme, dass wir uns in einer Ära der Aufarbeitung bewegen, deren Ende absehbar ist oder die bereits schon dabei ist, zu Ende zu gehen. Ich rechne sie von 1985, das ist also die große Weizsäcker-Rede über die National, den, den 8. Mai als Tag der Befreiung, bis etwa 2015 und damit meine ich die Europakrise, die sich mit dem Brexit verbindet, mit der Krise des Euros, mit der Krise der Grenzen, mit dem Brexit. Und ich glaube, dass oder ich gehe davon aus, dass diese Ära der Aufarbeitung, die 30 Jahre umfasst, die Phase der Entlastung davor ähm, abgelöst hat, die durch die bekannten Phänomene der deutschen Selbstviktimisierung, der Vergangenheitsbeschweigung und ähm, dann mehlig dem Vormarsch der kritischen Aufklärung bestimmt war. Und das begann ja, wie wir wissen, in den späten 50er Jahren mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, mit Alain Renés Nacht und Nebel, mit Adornos Aufarbeitungsvortrag von 1959 und so weiter. Seither setzte sich ein Aufarbeitungswille durch, der in den 80er Jahren die kritische Auseinandersetzung mit der unheilvollen oder wie Volker Knicke sagen würde, heillosen Vergangenheit zum staatlichen Handlungsziel gemacht hat und den Holocaust zur raison d'être der Bundesrepublik. Und dies spätestens seit der Auschwitz-Begründung zum Kriegseintritt auf dem Kosovo durch Außenminister Joschka Fischer. Herausforderungen dieses Konsenses wurden seit Mitte der 80er Jahre relativ rasch zurückgewiesen, auch wenn sie immer wieder auftraten. Vielleicht erinnern wir uns noch an den Bürgermeister Graf Spee von Korschenbroich, der meinte, zur Sanierung seines Haushaltes notfalls einige Juden erschlagen zu müssen. Oder die Rede von den jüdischen Vermächtnissen in der, Hess in der hessischen CDU. Auch die Auseinandersetzung um die Wehrmachtsausstellung den Historikerstreit, die Friedenspreisrede von Martin Walser über die Moralkeule Auschwitz, all das wurde relativ rasch zurückgewiesen und hat den Konsens nicht nur befestigt, sondern eigentlich immer noch weiter gesteigert. Wenn ich auf die heutige Zeit gucke, fördert die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien etwa die NS-Nachgeschichte mittlerweile nicht nur der obersten Bundesbehörden und Ministerien, sondern in Zukunft auch alle Einrichtungen, die von BKM gefördert werden. Und blinde Flecken der Aufarbeitung, wie sie etwa im Berliner Stadtbild einem <lacht> werden sehr zügig skandalisiert. Das, äh, jede Vergleichgültigung hat heute Skandalpotenzial, wie die aktuelle Auseinandersetzung in Berlin um den Güterbahnhof Moabit etwa lehren könnte. Das ist die Ausgangslage. Und wir haben uns an diese, diesen Gleichklang von Geschichtskultur, von Geschichtspolitik und auch staatlich, äh, staatlicher Gedenkpolitik und Wissenschaft eigentlich gewöhnt. Und trotzdem meine ich, verändert sich der Geltungswert der aufgearbeiteten Vergangenheit seit einem Jahrzehnt etwa schleichend und spätestens seit 2015 und damit mit dem Aufkommen des Rechtspopulismus immer deutlicher sichtbar. Anders gesagt und mit einem viel zitierten Wort, die Grenzen des Sagbaren verschieben sich, das Gedenken ritualisiert sich, der Holocaust verliert zunehmend seinen Schrecken, er wird kommensurabel. Das ist eigentlich meine These, dass wir in einem Wandel stehen, der die Zeit der Aufarbeitung zu einer zu Ende gehenden Ära macht, die aber nicht eine Rückkehr zu der Verschweiz, zum Verschweigen und zu der Entlastungsära der Zeit davor führt, sondern im Gegenteil meine ich, dass das wesentliche Kennzeichen dieser Postaufarbeitung, dieser Zeit nach der Aufarbeitung ist, dass sie den totalitären Schrecken und seine monströsen Verbrechen relativiert, ohne sie zu bestreiten. Nicht der Wahrheitswert der unheilvollen Vergangenheit ändert sich, sondern der Geltungswert. So würde ich das tätisch formulieren. Und ich nutze zur Beschreibung dieses Phänomens die, eine, die im Deutschen mögliche Unterscheidung von Gedächtnis und Erinnerung, die in anderen Sprachen so nicht möglich ist. Im gesellschaftlichen Speichergedächtnis ist das Unrecht der nationalsozialistischen Herrschaft wie auch der kommunistischen Herrschaft fest verankert. 
fast niemand mehr erklärt in der Mitte der Gesellschaft den Holocaust für, für irreal, wie dies bis zum Generationswechsel der 1960er Jahre so breit vertreten wurde. Und deswegen scheint mir auch das juristische Verbot der Rede von einer Auschwitz-Lüge mittlerweile weitgehend ins Leere zu gehen. Der Antisemitismus unserer Zeit leugnet nicht mehr, operiert anders. Erledigt hat sich auch die Erinnerungskonkurrenz zwischen den nationalsozialistischen oder faschistischen und kommunistischen Menschheitsverbrechen, die das Schwarzbuch des Kommunismus etwa die 1990er Jahre prägten. Stattdessen sind wir ein Zeitgenossen einer Aufspaltung, wie ich meine, von Gedächtnis und Erinnerung, wie ich sie gerade in einem YouTube-Kommentar äh, wiedergefunden habe, in der Chatfunktion eines online gestellten Rundfunkmitschnitts von Adornos berühmter Rede zur Aufarbeitung von 59 ist dieser Kommentar zu lesen. Ich zitiere die Kernsätze daraus. Als nahezu gänzlich von Ideologie befreiter Mensch ergebe ich mich keinem Schuldkult, welcher mir permanent politisch und medial aufgezwungen wird. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir der Verbrechen und Gräuel des Faschismus nicht bewusst bin. Ich bin entschuldigt und unschuldig. Zitat Ende. In diesem Rahmen einer oberflächlich vorbehaltlosen Anerkennung des Faktum Brutum Jedoch verliert der Zivilisationsbruch, wenn wir den Begriff noch verwenden können, heute erkennbar zugleich die für die Ära der Aufarbeitung geltende, aufrüttelnde, schmerzhafte Bedeutung als etwas, das im Sinne von Hannah Arendt nicht hätte geschehen dürfen. Und dieser Prozess, so meine ich oder so beobachte ich, ist mehrschichtig. Er verläuft nicht nach den bekannten Links-Rechts-Linien. Er ist, in keiner, ist nicht in jeder Hinsicht intentional. Er ist vielleicht auch unvermeidlich. Aber für Beobachter meiner Generation, der Generation Aufklärung sozusagen, ist er, meine ich, vielfach verstörend. Und ich hebe unsystematisch am Schluss jetzt meine Eingangsbemerkungen einzelne Beobachtungen hervor, die mir für diesen Befund zu sprechen scheinen, die aber tatsächlich auch aus meiner generationellen Perspektive kommen. An erster Stelle möchte ich nennen die Verkitschung und Trivialisierung Bruno Ganz als Adolf Hitler und die Aufhebung des Bilderverbots, die Habo Knochen seiner auf der Konferenz erörtert hat und die bereits in den zahlreichen Hitler-Porträts als Spiegeltitel anklingt. Aber auch das Auschwitz-Selfie und die kitschige Gedenkrhetorik unserer Verfassungsorgane spielt hier rein in diese Verkitschung, wenn ich etwa an die Rede von Bundespräsident Steinmeier zum 8. Mai 2020 erinnere, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben. Das halte ich für einen Ausdruck dieser Verkitschung. So dann möchte ich als Beobachtung für meinen oben genannten Befund anführen, die zunehmende Nationalisierung des Gedenkens, wie sie etwa Frau Genes in der Gedenkstätte Ravensbrück zu einem ernsthaften Problem geworden ist, aber auch in der nationalen Gesetzgebung Polens, die eine behauptete Mitverantwortung der polnischen Nation für die NS-Verbrechen unter Strafe stellt. Oder in dem jüngsten Urteil eines Krakauer Gerichts, das dem ZZF, das dem, Entschuldigung, das war jetzt ein Versprecher, das dem zweiten deutschen Fernsehen, also ZDF, eine Entschuldigung für den Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter abverlangt, weil, er die, weil das ZDF die Partisanen der Heimatarmee nicht als Helden, sondern als antisemitische Wüstlinge dargestellt habe. Zu, dritten, zu nennen ist drittens aus meiner Sicht die neue Selbstviktimisierung in der sogenannten Querdenkerbewegung, die sich entsprechend dem oben skizzierten Gedächtniskonsens aber nicht leugnet gegen den Holocaust inszeniert, sondern emphatisch und trivialisierend mit ihm und mit der Abscheu vor dem nationalsozialistischen Verbrechenssystem überhaupt. Nicht die Lebensgeschichte von, Anna Frank, von Anne Frank wird in Zweifel gezogen, nicht der Judenstern wird verharmlost, nicht der Widerstand als Vaterlandsverrat geschmäht, sondern all das wird genutzt, um das eigene Anliegen aufzuwerten und damit die NS-Verbrechen ungewollt zugleich abzuwerten. Der Satz, ich bin Anne Frank oder ich bin ungeimpft mit dem Judenstern. Ein Pendant dieser problematischen Aktualisierung sehe ich gleichzeitig in der moralischen Enthistorisierung, die zu einer Entlastung führen kann. Schon die Zeitzeugenbewegung lebte davon, dass sie die Erinnerung an eine erschütternde Vergangenheit mit den Maßstäben der Gegenwart verband, verbinden musste. Täter, es sei denn reuige Täter, taugen nicht zu Zeitzeugen. Die Sensibilität gegenüber dem Unrecht, das gegen die gegen die Tätergeneration so hart erstritten werden musste, sie droht ein oder zwei Generationen weiter zu einer Eskamotierung des Unrechts zu führen. Hier deutet sich, wenn ich ein Wort so nehmen kann, eine Vergangenheitsfurcht an, die in ihrer Konsequenz eine neue Vergangenheitsentwertung durch Verschweigen nach sich ziehen kann. Einmal etwa durch die biografische Entsorgung, die Harald Welzer und Sabine Moller in dem Titel Oper war kein Nazi vorgeführt haben. So dann aber auch die dingliche Entsorgung. Die Furcht vor der toxischen Strahlkraft einer auf Hitler zuführenden Vergangenheit, 
begleitet die öffentliche Diskussion über Straßennamen wie über städtische Ehrengräber von Treitschke bis Schleicher oder wieder Aufbauvorhaben wie der Potsdamer Garnisonkirche. Schließlich ist am Ende neben dieser Vergangenheitsbeschönigung auch eine neue Form der, der Konkurrenz zu nennen, nämlich das weite Feld der mit der Mbembe-Debatte auch nach Deutschland gedrungenen Auseinandersetzung um den Geltungswert des Singularitätspostulats, die etwa von Emilia Reuk vorgetragene Kritik an der Exzeptionalisierung des Holocaust, die gegen eine künstliche Trennung von Antisemitismus und Rassismus argumentiert, geht meines Erachtens an den unterschiedlichen Charakteren von Kolonialverbrechen und Judenvernichtung vorbei. Aber sie illustriert, wie sehr die für eine ganze Generation geltende Anerkennung des Holocaust als einen präzedenzlosen Zivilisationsbruch heute im Wandel begriffen ist. Und ich glaube, mein letzter Satz, dass wir diesem Wandel auch Rechnung tragen müssen, auch wenn er an den, an den Grundfesten jedenfalls meiner generationellen Verhaftung rüttelt. Vielen das Dank. War, was ich eingehend sagen wollte. Vielen Dank, Herr Sabro. Ähm, ich, wir geben das Wort äh, sofort äh, weiter an äh, Frau Neiman. Ähm, ich habe äh, viel zu sagen, äh, lieber Martin Sabro, ähm, aber vorab nur, ich äh, verstehe den Vorwurf, dass Steinmeiers Rhetorik kitschig ist, gar nicht. Äh, ich finde, dass Steinmeier ein äh, wunderbarer Beispiel liefert von äh, Rhetorik, die einerseits nuanciert ist und andererseits auch ähm, emotional mitnehmend ist. Das ist ein anderes Thema. Man ja sagt ja gerne, Amerikaner haben eine größere äh, äh, Hemmung oder kleinere Hemmungsschwelle für Kitsch. Aber ähm, das möchte ich erstens bestreiten. Aber jetzt zu äh, einer längeren Antwort. Ich finde es kurzsichtig, die Ehre der Aufarbeitung mit Weizsäcker Reda anzufangen, wie ähm, Martin Sapro sicherlich selber weiß. Weizsäcker ist nicht von allein auf die Idee gekommen, äh, Deutschen zu sagen, dass sie sich nicht nur als Opfer, sondern auch als Täter sehen müssen. Er würde getrieben von dem Zeitgeist. Und der Zeitgeist hat sich über Jahre geändert in Westdeutschland durch die harte und noch verfemte Arbeit tausender Aktivisten, seines Kirchengruppen, intellektuelle Künstlern und Studenten, die verlangten, dass Deutschland die Nazizeit aufarbeitet durch Reden, Schreiben, Ausstellungen, Ausgrabungen von zugewachsenen Lagern und ja auch Demos, würde langsam ein Bewusstsein verschaffen. Wir dürfen dabei nicht Brand vergessen, auch wenn seine Regierung kurz war und wenn die CDU bis heute nicht dazu ringen konnte, ihre Hetze auf Brand aufzuarbeiten. Aber noch viel wichtiger, obwohl überhaupt nicht ungewöhnlich in der gängigen Geschichtsschreibung, in Martin Sabros Darstellung der Aufarbeitung wird die DDR nicht einmal erwähnt. Und hier meine Hauptthese. Es ist eine Schande, dass dieses Land noch kein gesamtdeutsches Erinnerungskultur hat. Was im Osten passiert ist, wird bestenfalls als verordneten Antifaschismus abgetan. Wenn ich den Ausdruck höre, fallen mir sofort zwei Fragen ein. War es nicht richtig, dass einer Stadt, dessen Einwohner nun zwölf Jahren unter Nazi-Propaganda lebte, eben Antifaschismus verordnet? Und die zweite verwandte Frage, war es nicht gerade die Abwesenheit eines staatlich verordneten Antifaschismus, was der Adenauer-Regierung mit Recht immer wieder vorgeworfen wurde? Nun kommt, das weiß ich, die Frage, aber war das nicht von oben herab befohlen, ohne Bezug zu den wirklichen Haltungen des Volkes? Nun kommt es sehr darauf an, mit wen und wie man redet, äh, wen und wie man fragt. Ich bin keine Historikerin, nur Philosophin, aber genau diese Frage hat mich seit Jahren beschäftigt, und ich habe nicht nur viel gelesen, sondern viele Interviews geführt mit ehemaligen DDR-Bürgern, äh, wie auch jeder Menge DEFA-Films gesehen. Bei den Interviews suchte ich vor allem Dissidenten, äh, also niemand, der die Partei immer Recht gegeben hätte. Und sie waren einig. Alles könnten sie an die DDR kritisieren, aber nicht den Antifaschismus, 
den sie durchaus als echt erlebt haben. Und warum sollte es nicht echt sein? Wir kennen alle den berühmten Spruch von Martin Niemöller, der sogar jedenfalls vor Jahren in amerikanischen Studentenwohnheimen zu finden war. Erst kamen sie für die Kommunisten etc. etc. Das wird mit Recht als eine Lektüre in politische Moral gesehen, wo die Bürgerrechte von einem bedroht würden, werden schließlich die Bürgerrechte von allem verschwinden. Wir vergessen aber, dass dies auch einfach eine historische Feststellung war. Erst kamen sie für die Kommunisten. Und die schleichende Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus, auch mit dem üblichen Formel äh, eingeleitet, ich will ja nicht gleichsetzen, aber diese Gleichsetzung verhindert uns, die Kommunisten als die erste Gegner des Faschismus zu würdigen. Bei den etlichen Büchern, die über methodische Ähnlichkeiten, auch ähnliche Grausamkeiten äh, geschrieben worden sind, wird oft vergessen, was Faschisten und Kommunisten prinzip prinzipiell trennten. Die eine waren rassistische Nationalisten, die andere Universalisten. Als solche waren die Kommunisten von den Nazis verhasst. Und als sie nach dem Krieg zurückkamen, war ihr Antifaschismus echt, wie auch ihre berechtigte Angst darüber, wie viel Nazi-Ideologie in der Bevölkerung noch schlimmerte. Sicherlich müssen wir unterscheiden zwischen der Kriegs- und äh, Gründergeneration und die, die später kamen. Das Dummste, was die DDR gemacht hat, war die Mauer des antifaschistischen Schutzwall zu nennen. Neben der Instrumentalisierung des Antifaschismus kommt dazu, dass alle Staatsdoktrine irgendwann eben Staatsdoktrine werden, steif, ritualisiert, beinahe hohl. Darauf, wie viele schon warnen, müssen wir heute aufpassen und nicht nur, weil die Zeitzeugen aussterben. Eine Möglichkeit, die ritualisierte Vergangenheitsaufarbeitung zu überwinden, liegt auf der Hand. Wir müssen sie radikaler machen. Erstens müssen wir den Osten einbinden, damit beide Teile Deutschlands offen darüber reden können, was nach dem Krieg in beiden deutschen Staaten richtig und falsch gemacht worden ist. Und ich kann hier sagen, alle Ostdeutscher, die ich kenne, ähm, ärgern sich darüber, dass es bisher nicht geschehen ist. Hier hilft es vielleicht, dass ich keine Historikerin bin, weil ich den Wald sehen kann, ohne mich zu sehr in den Bäumen zu verlieren. Und trotz allen Instrumentalisierungen und Unzulänglichkeiten steht im deutschen Nach äh, Nachkriegswald eine Sache außer Frage. Nazis waren Verbrecher, ihr Untergang war eine Befreiung, war eine klare Botschaft in einem deutschen Stadt und nicht in dem anderen. Neben der Einbeziehung der DDR in der Erinnerungskultur sollten wir auch neue deutsche Bürger mitnehmen, die oft ihre eigenen Grausamkeiten zu verarbeiten haben. Ich weiß, damit breche ich mit der Singularitätstabu, die in Deutschland angeblich noch herrscht. Ich sage angeblich, weil die Tabu schon längst gebrochen wurde, als kurz nach der Wende überall von den zwei deutschen Diktaturen die Rede war. Als es um Kommunisten ging, war der Historikerstreit plötzlich vergessen. Wo es nun um People of Color geht, haben Deutsche die Singularität des Holocausts wieder entdeckt. Doch worum geht es, wenn wir nie widerrufen? Soweit irgendetwas in der Geschichte vorhersehbar ist, werden Deutsche nie wieder Juden in Viehwaggons laden, um sie in Gaskammern umzubringen. Der Ruf kann nur bedeuten, dass wir den Anfängen faschistischen Tendenzen wehren müssen, damit nichts Ähnliches in Zukunft geschieht. Lass mir den Historikerstreit noch mal vor Augen führen, denn wenn wir über die Zulässigkeit des 
Ver Vergleichens reden, müssen wir auch fragen, wozu wird verglichen? Beim Historikerstreit war es klar, Nolte et al. suchten Entlastung. Sogar vor dem Krieg gehörte diese Strategie zur Nazi-Repertoire. Bereits Hitler führten den amerikanischen Raubmord an den indigenen Völker an, um seinen eigenen Drang nach Osten zu rechtfertigen. Karl Schmidt hat 1942 den britischen Imperialismus nicht deshalb angeprangert, um zum Helden des Antikolonialismus zu werden. Mitten im Ostfeldzug wollte er damit sagen, dass Deutschlands Gegner auch nicht besser waren. Die Kinder der Nazis und ihre Mitläufer müssten nicht erst Schmidt oder Nolte lesen, um diese Abwehrgäste zu verabscheuen. Weil die Vergleiche ihrer Eltern immer nur dazu dienten, deutsche Verantwortung und deutsche Schuld zu verkleinern, ist die Singularitätsthese entstanden. Ich verstehe die Versuche, sich von den Abwehrstrategien früherer Generationen zu distanzieren. Ich ehre den Wunsch, ein Schuldbekenntnis abzulegen. Dennoch darf sich nicht jede Diskussion weltpolitische Wirklichkeiten um deutsche Traumata und deutsche Betroffenheit drehen. Es geht nicht nur, wie Martin Sabro meint, um einen Generationswechsel. Schon Albert Einstein meinte unter anderem, Antisemitismus ist eine Form des Rassismus, weshalb er kaum sicher in den USA gelandet, die radikalste schwarze Gegner des dortigen Rassismus, Paul Robeson und W.B. Du Bois, stark unterstützte. Unter amerikanische Juden ist der, der Verständnis von Antisemitismus als ein, eine Form des Rassismus seit Generationen stark geprägt. Weshalb ich übrigens die Jerusalem De Declaration of Antisemitism, die damit beginnt, unterschrieben habe. Bücher, die die historischen Unterschiede zwischen Antisemitismus und anderen Formen des Rassismus äh, aufzählen, könnten ganze B Bibliotheken füllen. Doch jede Art von Rassismus hat ihre eigene Geschichte. Vorurteile gegen Juden, Schwarzen und indigenen Völker fallen unterschiedlich aus. Methoden der Verfolgung variieren je nach Zeit und Ort. Es ist historisch, anthropologisch und soziologisch interessant, diese Unterschiede zu analysieren. Moralisch gesehen aber sind sie unwichtig. Wenn ein Mensch wegen seiner Zugehörigkeit zu einem Volk verfolgt wird, ist es rassistisch, egal um welches Volk es geht. Und es wäre ein Segen für die Erneuerung der Vergangenheitsaufarbeitung, wie auch die Anerkennung einer immer pluralistischen Gesellschaft, wenn wir dieses anerkennen. Danke. Susan, ich danke für, die, für, für den Kommentar, der ja eher eine eigene Position entwickelte, als auf, auf mein, mein Papier zu reagieren. Und ich würde es so machen, dass wir jetzt vielleicht in kurzer Rede und Gegenrede ein bisschen etwas aufnehmen, aber nicht mehr, nicht mehr so lang sprechen. Ich äh, würde gerne mit, der, mit dem Ersten beginnen, was auch im Chat ja schon diskutiert wurde. Natürlich beginnt die Ära der Aufarbeitung nicht 1985, sondern 1985 oder für mich noch viel stärker die Jenninger-Rede und die Reaktion von Ida Ehre auf diese verfehlte Rede von Jenninger zum Jahrestag des, der, des Judenpogroms scheint mir eher zu zeigen, wann ein, ein Paradigmenwechsel sich durchgesetzt hat. Natürlich beginnt die kritische Aufarbeitung, die damals mit dem Wort der Bewältigung noch Hermann Heimpel genannt wurde, sie beginnt in den späten 50er Jahren. Die Ausstellung von Reinhard Strecker, ungesühnte Nazi-Justiz, war ein Dammbruch gewesen, aber damals eben eine Minderheitenposition. Wie lange hat Strecker um Anerkennung kämpfen müssen? Wie lange hat es gedauert, bis in den Auschwitz-Prozessen sich allmählich ein Bewusstsein geschaffen hat? Wie musste Adorno noch dagegen argumentieren, dass das Wort Aufarbeitung so etwas wie Kleider wenden und wegstecken bedeutet hat? Das sind natürlich Schritte zur Ablösung des Entlastungsparadigmas. Und diese Entlastungs-, dieses Entlastungsparadigma 
wurde schon vielleicht 1983 auf der Konferenz zum 50. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung mit Hermann Lübbe verabschiedet. Aber damals eben noch Norbert Frey, wenn ich es von damals höre, aus einer Minderheitenposition heraus, die dann erst in den 80er Jahren eigentlich gesellschaftlich so verbreitet worden, so verbreitet wurde oder verbreitet worden ist und damit auch Staatsziel wurde, dass man von einer Ära der Aufarbeitung reden könnte. Das hatte ich gemeint. Der zweite Punkt, in der Tat ist es so, dass wir oft im, den Bezug zur DDR in dieser Diskussion nicht, nicht dabei haben, aber das hängt natürlich auch mit der Frage zusammen, wie schnell wir ähm, dann in eine Gleichsetzungsdebatte kommen und genau das ist ja in den frühen 90er Jahren passiert und ich fand das in der Tat jetzt nicht auf derselben Ebene. Wir haben mit Carola Rudnick und einer Reihe anderer Studien mit der, mit der Faulenbach-Formel mittlerweile ja so etwas wie eine, einen, einen Diskursraum geschaffen, der es uns auch möglich macht, KZ-Gedenkstätten und Internierungslager in, in, im Rahmen der, der, des Konzepts der Orte mit doppelter Vergangenheit zu erörtern, ohne dass das eine das andere unterdrückt, ohne dass die eine Erinnerung die andere delegitimiert, wie das Bernd Faulenbach genannt hat. Und ein bisschen geht das vielleicht schon auch in die Richtung einer multidirektionalen Erinnerung, wie sie jetzt Rob Rothberg in letzter Zeit vorgestellt und auch popularisiert hat. Da wäre ich also ganz, ganz bei Ihnen, auch wenn ich meine, dass die, diese, diese Frage nach einem gesamtdeutschen Erinnerungsnarrativ mittlerweile historisch überholt ist und von ganz anderen Fragen überdeckt ist, fast sogar auch zu einer deutschen Nabelschau führen kann. Mein äh, der dritte Punkt, die Frage nach dem, dem Singularitätstabu, wie es jetzt auch schon heißt, dass ähm, natürlich sollte es diese Fixierung auf eine, ähm, auf eine Essentialisierung des, des moralischen Singularitätspostulats nicht geben. Aber ich finde, dass aus der deutschen Verantwortung heraus, aus der besonderen deutschen Geschichte heraus, es sehr gut nachvollziehbar ist, wenn in Deutschland an diesem Singularitätspostulat festgehalten wird, das nicht erst jetzt wiederentdeckt wurde, sondern das seit den 80er und 90er Jahren sich doch durchzieht. Ich fände es eine enorme Verkürzung zu sagen, dass dieses Singularitätspostulat erst jetzt wieder hervorgekramt wird, um zu einer Entlastung gegenüber der, der Schuld etwa des Kolonialismus, um davon zu entlasten. Der letzte, und der letzte Punkt, die Frage der moralischen und der historischen Betrachtung. Das hatten wir auch in der in der Totalitarismusdiskussion der 90er Jahre ja viel gehabt. Den Opfern kann es egal sein, aus welchem Grund sie verfolgt, gedemütigt, erschlagen werden. Aber für die historische Erklärung ist diese Differenz natürlich ganz entscheidend. Und da meine ich, ist, auch, ist auch darauf zu achten, dass die, der genozidale Antisemitismus, der ja auch in, in dieser Konferenz im Zentrum steht, dass der von einer solchen Dynamik, einer solchen Radikalität gewesen ist, dass er sich ein, nicht in eine eine, eine Schnur schwarzer Perlen von Menschheitsverbrechen einfach einordnet. Das würde ich als eine Relativierung empfinden und gebe sofort zu, dass das ein generationeller Standpunkt ist. Der kommt natürlich aus der Auseinandersetzung mit einer Relativierung der Eltern- und Großelterngenerationen, gegen die dieses Singularitätspostulat erhoben worden ist. Mit sehr zweifelhaften Argumenten manchmal, indem man sagte, also es war doch eine, eine Nation der Goethes und der Schillers, wie konnte sie so tief sinken? Darin steckt natürlich eine Selbstprivilegierung im Kulturellen, im kulturellen Aspekt. Und trotzdem meine ich am Ende, dass eine Differenz bestehen bleibt. Ich kann es vielleicht an einem Personenbeispiel kurz noch anreißen. Ich beschäftige mich im Moment etwas mit dem Freikorpsführer Hermann Erhard, der für eine Reihe politischer Morde der frühen Weimarer Republik verantwortlich war und 1905, 6 in den Herero-Aufstand in Afrika bekämpft hat mit grausamsten Mitteln und gleichzeitig aber dann auch gegen den Nationalsozialismus eingestellt war, weil das eine war für ihn eine, sagen wir mal, ein Handeln für den Staat im, im Sinne einer, einer, eines, eines Sicherheitsparadigmas, wie es Dirk Moses etwa formulieren würde. Und das andere war für ihn dann in der Tat auch ein Menschheitsverbrechen. Und wenn man solchen Biografien nachgeht, die einerseits Kolonialverbrechen, andererseits Distanz zum Nationalsozialismus offenbaren, dann werden aus meiner Sicht die deutlichen Unterschiede durchaus sichtbar. Dankeschön. Ähm, Martin, ich weiß, so, äh, Sie äh, äh, kennen die Vorgeschichte vor 85 wohl besser als ich. Ähm, und natürlich war es eine Minderheitsposition, bevor der Bundespräsident eben seinen Segen darauf legte. Ich wollte dabei nur sagen, äh, wir sollten auch diese Leute, die für diese Minderheitsposition äh, gekämpft haben, wir sollen sie nicht außer Acht lassen. Und es scheint mir äh, problematisch, äh, nicht nur äh, 
bei ihren Ausführungen, sondern ähm, so etwas wie ein Konsens oder eine Orthodoxie in der Erinnerungskultur jetzt mit 85 und Weizsäckers Räder äh, anzufangen und die DDR völlig außer Acht zu lassen. Das sind zwei Konsens, die ich in viele Geschichtsschreibungen äh, sehe, die ich gerne ähm, in Frage stellen möchte. Ähm, zu der Frage, ob der Historikerstreit erst neu entdeckt worden ist, da würde ich Sie gern widersprechen. Äh, ich weiß, dass der Historikerstreit, ich war schon in Berlin, als es stattgefunden hat, ähm, ich weiß, dass er eine Zeit lang Konsens war. Äh, und ich habe mich umso mehr gewundert, dass kurz nach der Wende man überall von zwei deutsche Diktaturen gesprochen hat. Wobei der Historikerstreit nicht mal um die DDR ging, äh, wo, wie Heiner Müller es formulierte, Berge von Akten und nicht Berge von Leichen geblieben waren, sondern über Stalin Sowjetunion. Ja, also darüber stritten Nolte und Habermas und Augstein äh, und äh, Stalins äh, Verbrechen war schon 86 ziemlich weit bekannt. Und dennoch hat man äh, einen Konsens gefunden, man darf nicht vergleichen. Ähm, worauf ich hinauf möchte, es geht nicht nur um das Vergleichen selbst. Erstmal war ich wirklich erschrocken, ich sage seit äh, vielen, vielen Jahren, ähm, äh, jedes Mal, dass ich die Rede von zwei deutsche Diktaturen höre, hey, äh, wo ist der Historikerstreit geblieben? Und er war wirklich lange Zeit außer Acht gelassen. Jetzt ist er wiederentdeckt worden. Mir geht es nicht um das bloßen Vergleichen, sondern um die Frage, wozu wird verglichen? In welchem Zusammenhang? Und es ist deutlich, dass Nolte und seine Kompagnons aus dem Wunsch, sich zu entlasten, verglichen haben. Aber äh, ja, also ich glaube, das muss man beachten, wenn man diese Singularitätsthese bespricht. Ähm, ich stimme auch zu, dass äh, aus der deutschen Erfahrung es einen Sinn hat, auf die Singularitätsthese zu, zu bleiben, obwohl ich wünsche, man hat es seit 30 Jahren in Erinnerung gehabt, als man die DDR mit Faschismus gleichgesetzt hat. Das habe ich sehr kurz ausgeführt. Ich weiß, wie sehr die Nazis Vergleiche als Entlastung benutzt haben. Und ich verstehe sehr wohl, dass anständige Deutsche sich von dieser Entlastungsversuche distanzieren wollen. Ja, wunderbar. Deshalb zitiere ich sehr gern äh, immer einen Satz von Zvetan Todorov, der schrieb, äh, die Deutschen sollen immer auf die Singularität des Holocausts äh, bestehen, die Juden auf äh, de dessen Universalität. Und das geht nicht um Relativismus. Das zeigt eben, dass Vergleichen immer ein, in einem Kontext steht. Und wir müssen diesen Kontext genau beachten. Ähm, vielleicht will ich noch, äh, Sie meinten, es sei äh, überflüssig, es äh, würde nur zu Problemen führen, nach 30 Jahren einer sage ich mal, möglichst unpolemische Debatte über die Stärke und Schwäche der Umgang mit der Nazizeit in beide deutsche ähm, Staaten zu führen. Ich weiß, einiges äh, war schon ganz nach der Wende gemacht, aber vielleicht jetzt, ähm, wo die Leidenschaften ein bisschen, äh, vielleicht, hoffentlich, nicht so stark sind, dass man das doch wirklich sachlich in Ruhe diskutieren äh, könnte, möchte ich trotzdem dafür plädieren, äh, vor allem, also nicht nur der historische Gerechtigkeit zuliebe, sondern weil ich wirklich von, aus sehr vielen ostdeutschen Münde höre, ähm, dass es... Äh, immer noch ein, ein großes Hindernis zu einer völliger Wiedervereinigung ist, äh, 
dass man gerade diese Teil der DDR-Geschichte nicht öffentlich, öffentlich würdigt. Ähm, und ich glaube, äh, historisch gesehen wäre es schön, wenn Historiker untersuchen könnte, haben die, äh, was hat die DDR zur Aufarbeitung im Westen äh, beigetragen? Ich weiß, es war alles immer als kommunistische Propaganda abgetan, aber man hörte zu. Zum Beispiel bei dem äh, Prozess gegen Glocke äh, in, der, in äh, Ostberlin 1963. Das war natürlich sinnlos, ähm, äh, Glocke zu einer Lebensstrafe äh, zu, äh, zu äh, verurteilen. Aber westdeutsche Zeitschriften haben, haben damals gesagt, obwohl sie sagen, es ist kommunistische Propaganda, er soll doch, weil die Beweise so stark sind, er soll doch wenigstens zurücktreten, was er nicht getan hat. Also die, die wechselwertige Einflüsse zu studieren, würde uns schon, glaube ich, weiterbringen. Wenn ich noch kurz replizieren kann, Herr Wachsmann. Das war Frau meine Frage, ob Sie noch mal eine Runde machen wollen oder ob Sie Ich würde die Runde, ja, vielleicht nur abschließen, also weil ich denke, wir sollten auch öffnen. Ich habe tatsächlich Mühe, unser zentrales Thema Wandel der Erinnerungskultur in Bezug auf den Holocaust mit, der, mit dem DDR-Gedächtnis zusammenzudenken. Das ist eine Denkwelt, von der ich mich in den frühen 90er Jahren eher verabschiedet hatte. Damals war es das Totalitarismus-Paradigma, das zu einer zu einem Vergleich einlud, der dann sehr schnell zur Gleichsetzung wurde. In der Tat, das haben wir oft erlebt. Und dieser Vergleich hat sich vielfach als steril erwiesen. Die Jugendorganisationen in der DDR und im NS zu vergleichen, so viele äußere Ähnlichkeiten und in der Substanz war dann sehr, sehr wenig zu holen gewesen. Es wurde zu einer Sackgasse. Stattdessen haben wir uns viel stärker auf eine Verflechtungsgeschichte geeinigt, auf wechselseitige Beziehungen, auf wechselseitige Abgrenzungen und so weiter. Und das sind sehr viel fruchtbarere Ansätze gewesen, und sie haben am Ende auch dazu geführt, die, der Verinselung der DDR-Geschichtsschreibung etwas entgegenzuwirken. Trotzdem war es am Anfang meines Erachtens wichtig, in der Historiografie den Diktaturcharakter der DDR überhaupt erstmal festzuhalten. Wenn wir DDR sagen, benutzen wir einen Sammelbegriff, der doch sehr, sehr unterschiedliche Denkwelten umschließt. Ein Viertel der DDR-Bevölkerung, die parteinah, parteiloyal war, ein Viertel, die der, das in vollkommener Distanz zum Regime gestanden hat und 50 Prozent in between. Das ist ja so unsere allgemeine Faustformel, in der wir operiert haben. Und wir haben dann doch später auch gelernt, dass das DDR-Gedächtnis in verschiedene Strömungen zerfällt. Ich habe selbst vom Arrangement-Gedächtnis, vom Diktaturgedächtnis, vom Fortschrittsgedächtnis gesprochen und geschrieben, um diese unterschiedlichen Denkwelten voneinander abzu, abzuheben. Auch den Antifaschismus haben wir doch in der Forschung seit langem nicht mehr nur als instrumentelle Legitimationskrücke begriffen. Christa Wolfs Satz etwa äh, zu sagen, da vor uns saß ein zerschossener Volksschullehrer mit einem Holzbein und wir haben es einfach nicht gewagt, ihn wegen seines Dogmatismus zu kritisieren, weil er eben eine solche Vergangenheit gehabt hat. Das ist doch alles heute auch eigentlich ein, ein, ein anerkanntes Phänomen. Und ich finde, wir haben in den 90er Jahren eher die Schlachten geschlagen, ob wir von der reinen Diktaturerinnerung, die nur an Staat, Partei und MFS gedacht hat, auch hin zu, zum gesellschaftlichen Eigensinn, zur Herrschaft als sozialer Praxis kommen. Das sind doch alles Aspekte der DDR-Forschung, die wir entwickelt haben. Und ich glaube, wir würden jetzt etwas zurückfallen, wenn wir wieder in diese, in diese alten Kampflinien zurückkommen würden. Letzte Bemerkung, natürlich hat die DDR zur, äh, auch zum Umgang mit der Vergangenheit im Westen beigetragen, sehr viel sogar. Zum Beispiel in der Entscheidung von Exulanten, ob sie lieber in die DDR wechseln wollten oder in die Bundesrepublik oder in die Westzone damals. Es gab eine Entscheidung vieler Exulanten für das sozialistische Experiment, für den antifaschistischen Staat, der nicht diese Kontinuitätslinien aufgewiesen hat. Auf der anderen Seite kann man aber auch die These wagen, dass der instrumentelle Umgang mit der nationalsozialistischen Belastung der Bundesrepublik gerade zu einer Verhärtung und zu einer Verzögerung von Aufarbeitung und Auseinandersetzung geführt hat. Die Braunbücher, die gegen äh, Oberländer, gegen Glocke und viele andere gerichtet wurden, die wurden doch pauschal zurückgewiesen. Die Osteuropa-Forschung hat eine große, eine große Diskussion darüber ausgetragen, ob die aus, dem, aus der DDR kommenden Vorwürfe nicht nur sogar dazu geführt hätten, dass die alten Eliten der Osteuropa-Forschung einfach auf ihren Plätzen geblieben sind, weil man sich in einer Art Wagenburg-Mentalität zusammengefunden hat. Insoweit ist auch hier das Bild, meine ich, sehr viel vielschichtiger.
Ähm, was mich immer interessiert, nicht nur bezüglich der, Amerikan der deutschen Geschichte, sondern die amerikanische Geschichte, mit dem ich äh, mir seit einiger Zeit äh, auch äh, äh, als Forscher rumgeschlagen habe. Ich glaube, die Historiker haben irgendwann alles <lacht> geforscht und bestätigt. Es kommt sehr oft nicht zum Publikum rüber. Auch zu sehr in, also gut gebildete, intelligente Publikum. Ich kann nur sagen, äh, seitdem ich mein Buch von den deutschen äh, Lernen geschrieben habe, höre ich von extrem, und ich habe sehr viele ähm, äh, selbst trotz Pandemie sehr viele Veranstaltungen dazu gemacht. Ich höre immer wieder von Ostdeutsche, Gott sei Dank sagt das endlich jemand. Ja? Ähm, bestimmt habt ihr das in CCF äh, geforscht, aber die Forschungen kommen einfach nicht in den allgemeinen Medien oder nur selten an. Das ist der Punkt. Der zweite Punkt ähm, der, der Grund, warum es nicht überflüssig wäre, wieder darauf zu gehen, ist meines Erachtens dieses. Die DDR hat äh, Nazi-Verbrechen als rassistisch verstanden. Und sie haben nicht nur den auf den Holocaust hingewiesen, sondern auf den Ziviltod von 14 Millionen slawischer äh, Stadt. Bürger äh, hingewiesen. Ich weiß, dafür meinen viele Leute, die DDR sei antisemitisch äh, gewesen, weil sie nicht das Holocaust an erste Stelle gesetzt haben. Ich bin Jüdin, ich finde es eben nicht antisemitisch und äh, da sind viele Leute, äh, die mit mir einverstanden äh, wäre. Ich finde es nicht antisemitisch, auch andere Kriegstote ähm, zu, äh, nachzutrauern und Antisemitismus als ein Form des Rassismus einzuordnen. Und gerade dieser Punkt der ddr Nazi-Verständnis würde ich sehr gern heute in Deutschland sehen in Bezug auch auf andere Menschheitsverbrechen. Also die Sachen kommen zusammen meines Erachtens und ich würde mich freuen, wenn äh, ich mein geschweige denn alle sprechen jetzt darüber, ähm, die äh, Erinnerungskultur ist jetzt äh, starr und ritualisiert und irgendetwas muss geschehen, damit wir das äh, lebendig halten. Ähm, was wäre wichtiger, um das zu tun, als diese beiden Fragen wirklich ernsthaft und öffentlich äh, zu besprechen? Also... Vielen Dank, von Neumann. Ähm, ich, äh, denke, Darf ich noch ich, einen Satz antworten oder nicht? <lacht> äh, Wenn es bei einem Satz bleibt, äh, gerne. Ich kann immer so schlecht in einem Satz. Erstens, Susan, ich bin Beobachter, und nicht Akteur. Ich verwalte die Erinnerungskultur nicht, sondern ich versuche, ihre Bewegungsgesetze herauszufinden, aber nicht so sehr, sie zu beeinflussen. Zweitens, die DDR hat den Holocaust als Holocaust erst in der späten Phase, zumindest des Herrschaftsdiskurses, als solche rezipiert. Sie hat ihn auch nicht im Sinne des Rassismus erörtert, sondern als Teil der kapitalistischen Verwertungslogik und dann in Nationen aufgespalten. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Gut, äh, der Vorteil des Nicht-Historikers sein bzw. des Philosophen sein ist, dass man doch äh, irgendwie auf eine normative und nicht nur mhm. eine deskriptive Ebene arbeiten darf. Ähm, über die Rolle des Holocaust in äh, DDR Erinnerung äh, können wir sehr, sehr lange darüber sprechen. Ähm, es gibt Filme, es gibt Bücher, also ähm, das ist äh, umstritten, aber ich würde mich freuen auf eine unpolemische Diskussion davon. Gut, wunderbar. Ähm, äh, vielen Dank äh, an die beiden äh, Panelisten, Panelistinnen. Ähm, und äh, ich denke, es ist jetzt ein guter Moment, wenn wir ähm, 
die Diskussion ähm, etwas öffnen, auch für Fragen äh, aus dem Chat. Ähm, ich hatte ein, zwei Fragen, die ich erstmal aufgreifen wollte ähm, zum Wandel der Erinnerung, äh, den Herr Sapo aufgezeichnet hat und hätte auch noch vielleicht eine Frage, die ich selber dranhängen würde. Äh, und Frau Genest wird dann ähm, die Fragen aufgreifen, die schon aufgelaufen sind zum Gedenken ähm, äh, an den NS-Terror in der DDR und die ähm, Erinnerung im äh, Vereinigten Deutschland. Ähm, zum, zum Wandel der Erinnerung, den Herr Sabro aufgezeichnet hat, äh, Insa äh, Eschenbach äh, schrieb im Chat, dass ähm, sie nicht sehen kann, dass die Aufarbeitung des NS 2015 zu Ende gegangen sei. Unter anderem, was die Konzentrationslager angeht, sehe ich immer noch einen großen Bedarf an historischer Forschung. Ähm, ich würde auch äh, vielleicht noch eine andere Frage hier mit reinnehmen, die zu dieser ähm, längeren Entwicklung ähm, passt, die Sie aufgezeichnet haben, Herr Sabro, und zwar zu den Symptomen dieser Erinnerungskrise heute. Ähm, Carmen Lange äh, fragt, ist die Verkitschung und Ritualisierung des Gedenkens tatsächlich stärker heute als zum Beispiel Ende der 80er oder in den 90er Jahren? Aus meiner Sicht haben wir heute viel vielfältigere Formen des Gedenkens als damals. Ich würde hinzufügen, dass die, das Thema Verkitschung der NS-Verbrechen sogar noch eine sehr viel längere Geschichte hat. Ich denke an Charles Friedlanders ähm, Buch über Kitsch und Tod von 1982, wo er über die ästhetische Faszinierung mit NS-Verbrechen in den 70er Jahren äh, schreibt. Auch Primo Levi hat in den 70er Jahren über Kitsch und NS-Verbrechen geschrieben. Ähm, und ich denke daran anschließend, äh, ich, wir haben schon besprochen, dass ähm, die Debatte über den Geltungswert des Singularitätspostulats des Holocaustes natürlich auch nicht neu ist, sondern äh, mit der Totalitarismustheorie in die 50er, 60er Jahre zurückgeht, auch äh, im Zentrum des Historikerstreites stand. Ähm, und auch einige der anderen Symptome dieser Erinnerungskrise, die Sie aufgezeigt haben, Herr Sabo, vielleicht auch nicht ganz neu sind. Ähm, der YouTube-Kommentator, den Sie zitierten, ich bin entschuldigt und unschuldig, hat mich äh, sehr erinnert an die Helmut Kohl-Rede von 1984, als er sagte, dass er spreche als jemand, der äh, in der NS-Zeit äh, nicht in Schuld geraten konnte, wegen der Gnade der späten Geburt. Ähm, die Nationalisierung des Gedenkens ist vielleicht auch nicht etwas, was erst in den letzten Jahren, ähm, äh, Sie hat das Beispiel Ravensbrück äh, genannt, ähm, auf dem Tisch steht. Ähm, ist das nicht, wenn man sich die Geschichte der Gedenkstätten anschaut, ähm, seit Jahrzehnten der Fall in Ländern der Täter und der Opfer? Ähm, äh, schließlich zur Instrumentalisierung von NS-Verbrechen. Ähm, um eigene Anliegen aufzuwerten und damit die Verbrechen zu trivialisieren. Das ist vielleicht auch nicht ein neuer Trend. Ähm, ich bin neulich auf ein Buch aus den 80er Jahren aus Amerika gestoßen mit dem Titel The Abortion Holocaust Today's Final Solution. Ähm, das heißt, diese, diese Instrumentalisierungen sind auch nicht unbedingt neu. Ähm, und ich wollte äh, Sie äh, einladen, äh, vielleicht kurz darauf einzugehen. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Wachsmann. Ich beginne mal mit der Bemerkung von Insa Eschebach, die darauf hinweist, dass natürlich die Notwendigkeit, ich formuliere das Frau Eschebach jetzt ein bisschen um aus, aus ihrem Satz, die Notwendigkeit der Aufarbeitung und der Forschungsbedarf sind nicht zu Ende gegangen. Es ist eher, dass der Konsens zu Ende gegangen ist, der diese Aufarbeitung so lange getragen hat. Und ich meine, dass dieser Konsens, ohne offen angegriffen zu werden, in, einer, in eine Form der Ritualisierung, der Marginalisierung geraten ist, wie, die, wie, sie, wie sie sich insbesondere im Rechtspopulismus so deutlich und so erschreckend deutlich macht, seit 2015. Es hat sich doch etwas verschoben in unserem Erinnerungsdiskurs. Und damit komme ich gleich, Herr Wachsmann, zu der zweiten Überlegung von Ihnen. In der Tat, es ist ja ganz selten so, dass im historischen Verlauf ganz Neues auftritt. Es werden alte Topoi in neue Gewänder genommen oder sie werden neu zusammengeballt. Was mich am meisten wahrscheinlich 
bewegt, ist, dass die Kritik an, an der Erinnerungskultur nicht mehr von der konservativen Seite so sehr kommt. Also von den, an den altvorderen Rechten mit den zusammengebissenen Lippen, denen man noch das NSDAP-Parteizeichen am Revier ansehen möchte. Nein, sie kommt eigentlich eher von links und von unten mehr aus der, aus der nachfolgenden Generation heraus, die sagt, mein Gott, was, was für eine White Supremacy habt ihr in, in eurem Schuldverständnis da. Die polnischen Historikerkollegen um Grabowski und andere, die sagen, diese, diese, diese deutsche Alleinschuldthese verhindert zu analysieren, welche Kollaboration es in anderen Staaten gegeben hat, löst euch mal von eurer Macke. Wenn ich das höre, reagiere ich generationell natürlich, als wollte ich die Abwehr aus den 50er und 60er Jahren noch mal äh, thematisieren, aber es kommt von einer anderen, es kommt mit alten Motiven in einer neuen diskursiven Form vor und zeigt uns das, was ich in einem oder zeigt mir, was ich in einem Aufsatz mal beschrieben hatte als Versuch als als, um, als Umschlag der Aufklärung in Affirmation. Wir, wir in, in Feiertagsreden spüren wir den Schmerz, den es uns macht, uns der nationalsozialistischen Vergangenheit ehrlich zu stellen. Das ist doch eine ganz billige Floskel geworden. Und vielleicht meinte ich das auch Susan, als ich auf Steinmeier anspielte, die Gewissheit, mit der wir unsere staatlichen äh, Gedenkrituale zelebrieren, sie hat nicht mehr die, die, die Kraft, die Wucht, die Intensität, wie ich sie als Lehrer in den frühen 80er Jahren erlebt habe, als ich die, den ersten Zeitzeugen, einen jüdischen Überlebenden in Berlin ins Klassenzimmer brachte und er dann gegen den Willen des Direktors womöglich noch zu seiner Rede anhob. Das hat sich in einer, einer Form der Gewöhnung, der Akzeptanz eben der Verstaatlichung auch begeben, die, diesen, die dieses Frösteln, diese Erschütterung über das, was Dandina damit den Begriff des Zivilisationsbruchs meinte, aufgelöst hat. Darum, darum kreise ich. Und ich gestehe völlig zu, dass die Motive, in denen, oder die, die Topper, die das damit bedient und genutzt werden, dass die viel weniger neu sind, als ich es jetzt angedeutet habe. Frau Neumann? Ja, ähm, ich meine, äh, wo, äh, wo ich sicherlich recht geben kann, ist, dass ähm, diese Art von Gedenken heute vom Stadt kommt und damals Anfang der 80er wirklich äh, verpönt war, beziehungsweise ähm, also nicht einmal erlaubt wurden in, in äh, Berliner Schulen. Ich erinnere mich schon daran. Ich will nur sagen, weil ich die Rhetorik seit der Zeit ziemlich genau gefolgt habe, dass Steinmeiers Versuch, darüber zu, zu sprechen, scheint mir intelligenter, nuancierter und auch irgendwie trotzdem auf Emotion wirkende, ja. als irgendetwas, was ich in der Zeit gehört habe ähm, oder seit der Zeit. Also ich finde, dass er das eine, eine wirklich gelungene Bilanz macht, meistens. Es gibt andere Probleme mit diesem Bekenntnis, äh, Staatsbekenntnis, zumal, und das ist vollkommen richtig, diese Verstaatlichung, ähm, worüber westdeutsche Historiker in der DDR beschweren, findet jetzt hier statt. Das ist gar keine Frage. Ähm, die Juden, die ich hier kenne, wir rollen uns die Augen, wenn, äh, wenn die Formel gesprochen werden. Also das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem, äh, nee, nicht glaube ich, ich bin sicher, das ist nicht nur ein Problem, die in der DDR vorhanden war, sondern immer ein Problem, wo etwas zu Staatsdoktrin wird und es wird auf jeden Fall politisch heute instrumentalisiert, wie gestern Abend auf Pariser Platz, ja. Also es gibt einfach rituelle Mustern und äh, Sachen, die gesagt werden müssen, meint man, und Sachen, die, die man auf keinen Fall sagen darf in dieser Erinnerungskultur. Ich äh, lege die Karten auf den Tisch, einfach ganz kurz. Ähm, der Glaube, dass man... Ähm, uneingeschränkte, bedingungslose Solidarität an jeder israelische Regierung ausdrucken müsste, um Wiedergutmachung für den Holocaust zu zeigen, finde ich wieder um eine Konzentration auf deutsche Geschichte, auf deutsche ähm, Empfindlichkeiten, äh, die die Gegenwart in anderen Ländern außer Acht lässt. Und das finde ich extrem problematisch. Und Martin, ich meine, 
das sind, nicht, das sind nicht alte Motiven, die jetzt in den neuen Vergleichsdebatte kommen. Also das sind ähm, Behauptungen über Vergleiche, aber ähm, wiederum möchte ich betonen, man muss auf, die, äh, auf den Gebrauch dieser Vergleiche ähm, äh, schauen. Also wenn ein Deutscher sagt, das Holocaust war ein Zivilisationsbuch und singulär und nix, äh, mit, mit gar nichts vergleichbar, will ein Deutscher Verantwortung übernehmen. Er, er versucht sich nicht zu entlasten. Aber wenn ein Polar wie Grabowski sagt, ähm, ja, wir müssen auch Verantwortung übernehmen, äh, das ist was vollkommen anders. Ja? Und ich glaube, man muss nicht nur äh, auf die bloße Worte schauen, ähm, vergleicht man, vergleicht man nicht, sondern immer wieder die Frage stellen, wozu wird verglichen? Aus welchen Motiven? Ähm, zu, welche, zu welchen Zwecken und nicht aufschrecken, wenn jemand den Holocaust mit etwas anders vergleicht, weil Gott, oh Gott, oh Gott, ich höre Nolte bzw. mein Großvater ähm, mit dem Versuch, sich zu entlasten. Unsere Diskussion ja. ist grob in zwei Richtungen. Ähm, die sich aber immer wieder miteinander vermischen. Ich versuche sie ähm, hilfsmäßig auseinanderzuziehen. Das eine ist äh, die Frage der Einbindung, äh, der, der Aufarbeitung oder der Befassung mit Geschichte in der DDR. Und hier haben wir ähm, ganz, ganz viele Kommentare, die dazukommen und auch Fragen, wobei es vor allem immer darum, äh, jetzt darum geht, ähm, um den staatlichen Antifaschismus versus individuelle, ähm, individuelles Interesse und Aufarbeitung der Geschichte in der DDR. Und ich glaube, das zeigt sich auch in der Debatte, dass das streng voneinander getrennt wird. Ich würde von einem durchaus äh, zustimmen, dass der zweite Aspekt, nämlich der individuellen Befassung ähm, mit, der, äh, mit der Geschichte, häufig ähm, unter den Teppich gekehrt wurde versus des großen verordneten Antifaschismus. Ähm, das ist eine Frage, die, ähm, die hier kommt. Die andere ist, Nochmal die Frage, ähm, das N, ist der Konsens zu Ende gegangen und ist die, ist die Tatsache, dass er angegriffen wird, und das ist jetzt eine Frage, die von mir nochmal stärker reinkommt, die Frage, dass er angegriffen wird, wirklich ähm, ein Beleg dafür, dass der Konsens zu Ende ist oder dass er besonders stark ist, nämlich dass er angegriffen worden ist und dass gerade die Menschen, die ein Interesse haben, den Staat zu kritisieren, ihn an dieser Stelle, an seiner empfindlichsten Stelle treffen können. Vielleicht zu diesen zwei Punkten nochmal. Ja, das finde ich eine sehr gute Frage, Frau Gelest. Ich wollte nur, damit wir das andere abschließen können, noch mal sagen, die, der Hinweis auf die alten Motive, Susan, bezog sich jetzt nicht auf die Frage des Vergleichs. Die ist, den, den Vergleich zu verbieten oder moralisch auszuschließen, ist aus historiografischer Perspektive absurd. Es ist immer nur die Frage, ob er mir auf Unterschiede, Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten geht. Es bezog sich mir auf die Frage von Herrn Wachsmann, ob ich tatsächlich mit der Erinnerungskrise etwas Neues adressiere, wenn ich doch nur eigentlich alten Wein in neuen, neuen Bechern serviere. Und da habe ich zustimmen wollen, wiewohl ich finde, Herr Wachsmann, dass das Maß an Verkitschung des, des Holocaust andere Dimensionen mittlerweile angenommen hat, als die Schaut Friedländer damals in Kitsch und Tod beschrieben hat. Wenn ich den Dark Tourism mir anschaue, ein Phänomen, das es früher nicht so gab, obwohl es den Schlachtfeldtourismus natürlich auch gegeben hat, dann sieht man eine, eine Form auch des, des, des gleichgültigen Weidens am, am, am Leid, am, am Ungeheuren. Und ich, ich, es ist auch wieder generationell. Wenn jemand sich vor, das, vor Arbeit macht, frei vor das Tor stellt, um ein glückliches Selfie zu schießen, oder wenn Kunstprojekte mit Leichenbergen gemacht werden, wo dann junge Jungfilmer sich da vorstellen in, in fast vulgären Posen, dann überschreitet das das Maß, das, 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 ähm, das ich bisher mit Verkitschung oder mit früher mit Trivialisierung und Verkitschung in, zusammen ge, oder gesehen habe. Die ähm, Frage nach der DDR-Aufarbeitung zu trennen, Frau G., das finde ich vollkommen richtig. Das ist eigentlich ein, ein ganz anderes Feld, in dem in der Tat sehr lange ähm, Perspektiven geherrscht haben, die von einem sogenannten richtigen Leben im Falschen nichts wissen wollten. Da hat es, ging es viel um Delegitimation und auch um 
um Rechtfertigung des Wegs zur deutschen Einheit. Natürlich, aber auch hier, finde ich, haben Studien seit den, 90, seit den spät 90er Jahren diese Entwicklung doch weit hinter sich gelassen. Wir haben längst gemerkt, dass, dass man die, die, den Unterschied zwischen Stasi und Kinderkrippen, wie ich das damals in einer Expertenkommission erlebt habe, dass das heute absurd ist. Die Stasi war auch in den Kinderkrippen und die Kinderkrippen waren auch in der Stasi. Und wir merkten etwa im Ausstellungswesen, in den Ausstellungen, die das Haus der, der Geschichte der Bundesrepublik in Berlin etwa zeigt Kulturbrauerei, Tränenpalast oder das DDR-Museum, dass wir aus einer solchen Sicht doch heute sehr stark herausgekommen sind. Die Frage, die mich aber eigentlich beschäftigt und die ich so gut finde, ist die letzte, die Sie gestellt hatten. Ist der Konsens eigentlich in dem Moment zu Ende gegangen, wo er bedroht wird? Am Ende ist das auch meine Pointe, also um jetzt auch den eigenen generationellen ja, wie soll ich sagen, die generationelle Dominanz vielleicht auch noch ein Stückchen zu sichern. Nein, ich finde, dass der Konsens dadurch eigentlich erst wichtiger geworden ist, weil er angegriffen wird. Er, er kann seiner Ritualisierung vielleicht sogar stärker entraten, wenn es Vogelschiss-Propheten gibt, die ihn auf eine Weise angreifen, die aber nicht zurückfällt in die dumpfe Leugnungssituation der 50er und 60er Jahre, sondern äh, raffinierter äh, agiert, indem es wird das Phänomen nicht bestritten, sondern an die Seite gedrängt wird, eben mit dem Begriff des Vogelschisses. Insoweit könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass dieser Konsens sich eher befestigt durch die Angriffe der Neurechten. Auf der anderen Seite aber, das spiegelt doch auch die Diskussion, die ich mit Frau Neumann führe, ist es so, dass dieses, dieses fast triumphale Befestigung, Befestigen eines seit 30 Jahren gewohnten Konsenses selbst doch in sich brüchig und statisch ist. Wir merken doch die neuen Herausforderungen, die, 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 von denen ich versucht habe, einige aufzuzählen. Und mit, der, mit dem alten Konsensmodell werden wir damit die Zukunft des Erinnerns nicht gewinnen, meine ich. Alleine die Frage, ob wir nicht mit einer so kardinalen Differenzierung zwischen Antisemitismus und Rassismus nicht genozidale Entwicklungen anderswo einfach ausgrenzen, weil wir doch dann im eigenen Kosmos befangen bleiben. Das ist eine Frage, die man nicht einfach wegwischen kann und als tribalistisch entsorgen kann, sondern sie stellt sich und sie bedarf der, Be der Beantwortung. Mit dem Begriff der multidirektionalen Erinnerung haben wir ein solches, eine solche Antwort. Ich finde sie noch sehr hölzer, noch sehr leer. Ich finde, dass wir dort noch nicht so viel weiter gekommen sind, vielleicht anders als etwa in den Orten mit sogenannter doppelter Vergangenheit. Dort hat sich im deutschen Sprachkontext zumindest ja eine Form des Umgangs entwickelt, die beiden Phänomenen des Leidens und der Verfolgung gerecht werden, ohne sich wechselseitig Abtrag zu tun. Ob uns das im Weiteren auch gelingt, werden wir sehen. Ähm, ich möchte wie oft ähm, darum bitten, dass wir, wenn wir diese Fragen beantworten, dass wir ähm, vergleichend arbeiten und dass wir auf Debatten in anderen Ländern auch schauen. Mhm. Ähm, das habe ich auch in meinem letzten Buch getan. Ähm, die Vergangenheitsaufarbeitung in den USA fing genau vor sechs Jahren an. Es war absolut kein Begriff. Ich meine, gut, man kann es, ich datiere das mit einer Rede von Präsident Obama, so wie Sie, Martin, das datiere mit einer Rede von Richard von Weizsäcker. Aber wenn man das auf nationaler Ebene betrachten möchte. Und es stehen immer noch Huldigungen der Sklavenzeit in verschiedenste amerikanische Städte, sie werden umstritten, ähm, sie werden als Hochzeitskulissen benutzt. Also ähm, es passiert rasend in den USA in den letzten sechs Jahren. Ähm, es war vor fünf Jahren eine vollkommen andere Debatte. Aber ähm, verglichen mit dem, was in Deutschland jetzt Konsens ist, haben die Amerikaner noch einen sehr weiter Weg. Noch hundertmal schlimmer sind die Briten. Ja? Ähm, vor ähm, einem Jahr, letzten März, gab es eine Meinungsumfrage, äh, wie verhielten sie die Briten zum Kolonialismus. 19 Prozent, nur 19 Prozent haben gesagt, äh, da gibt es irgendetwas an den Kolonialismus zu kritisieren. Ja? 
Ähm, jetzt wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil der Kolonialismusdebatte in Briten ist seit Black Lives Matter ein bisschen äh, breiter geworden. Aber äh, wenn man von Belgien oder Österreich oder Spanien äh, oder Amsterdam <lacht> reden möchte, sieht man dann sofort, es ist hier etwas geschehen. Ja? Ähm, und um, zu, um sicherzustellen, dass dieses Geschehene, diese Ära der Aufarbeitung nicht einfach verpufft, nicht einfach erstarrt, müssen wir erstmal, glaube ich, vergleichend anerkennen, hier ist etwas geschehen. Ja? Und das war hart erkämpft. Man, Sie haben von Reinhard Steck, aber auch ganz viel andere, die seit Ende der 50er Jahren äh, auch gelitten haben dafür, dass diese äh, Opferbewusstsein in Deutschland äh, äh, verschwindet. Ähm, und das muss man erstmal würdigen, um es neu zu gestalten, um es lebendig zu halten. Ja? Und wenn man dann sieht, was hier getan worden ist, glaube ich schon, um die Frage zu beantworten, dass die neue Fragen oder Unbehagen mit der Vergangenheitsaufarbeitung ähm, nicht unbedingt ein, eine Endebedeutung, sondern, würde ich hoffen, einen neuen Anfang. Ja? Dass man eben dieser staatliche, äh, verordnete Vergangenheitsaufarbeitung in Frage stellt und einfach neue Fragen stellt zu, zu, zu den Ritualen, die hier ziemlich äh, ähm, ja, die letzte, in der letzten Zeit äh, die Hoheit haben. An diesem Punkt bin ich vollkommen mit Ihnen einverstanden, Frau Neumann. Neumann. Genau, nur mit einer einzigen Ausnahme vielleicht, ich würde nicht von einem staatlich verorteten Konsens sprechen, sondern von einem gesellschaftlichen Konsens, der am Ende auch den Staat erreicht hat und zu einem Bündnis geführt hat, das mir heute selbst fast unheimlich scheint. Aber die Bewegung war eine andere als in der DDR. Ich, ich weiß, dass die Bewegung anders war. Es kam, das wollte ich eben betonen, dass es von äh, Aktivisten irgendwie 30 Jahre lang äh, dann auf nach oben zum Bundespräsident äh, gegangen ist, aber staatlich verordnet habe ich genau aus Provokation gesagt, weil äh, auch wenn, wenn die geschichtliche Bewegung genau äh, anders waren, also einer von oben nach unten und die andere von unten nach oben, äh, waren die Resultaten wahrscheinlich doch ziemlich ähnlich im Augenblick, dass es Formel gibt, dass man nickt, dass man einschläft, die Augen rollt, wenn man immer wieder die gleichen äh, Phrasen hört und das passiert in Staatsdoktrinen. Ich wollte noch mal kurz den Faden von Van Neumann aufgreifen über die Debatten in anderen Ländern. Ähm, der Fokus der Debatte war jetzt natürlich bisher ähm, vorübergehend äh, oder vorwiegend auf, auf Deutschland gerichtet. Herr Sabo hat vorhin von einer deutschen Nabelschau kurz gesprochen. Ähm, Frau Neumann hat aber immer wieder auf die USA kurz geschaut, auch äh, Großbritannien gerade. Und ich wollte fragen, inwieweit denn ähm, die Entwicklungen der Erinnerungen, die Sie hier aufgezeichnet haben und auch die Symptome dieser Erinnerungskrise, wenn es sie denn gibt, spezifisch sind für Deutschland äh, und inwieweit wir es eher mit einem auch breiteren transnationalen Trend in der Erinnerung zu tun haben. Also die Auschwitz-Selfies und Dark Tourism ist nun kein äh, rein deutsches Thema. Das Gleiche gilt für die Instrumentalisierung des Holocaustes und auch die Frage über die Singularität des Holocaustes. Die Debatten äh, über Genozid, Kolonialismus, Sklaverei zeigen das relativ Deutlich in Großbritannien, wo ich hier sitze, ähm, gibt es eine Debatte im Moment über das geplante nationale Holocaust äh, Memorial in Westminster, äh, was kritisiert wird von einigen Seiten äh, mit dem Hinweis darauf, dass es kein nationales Mahnmal zur Sklaverei, zum Kolonialismus gibt. Die Frage also, sind das rein spezifisch deutsche äh, 
ähm, Themen und Diskussionen oder haben wir es hier mit einem transnationalen Phänomen zu tun? Gute Fragen. Ähm, ich würde gerne als erstes sagen, ich arbeite vergleichend, also natürlich auch, weil ich in mehreren Ländern gelebt und gearbeitet habe, aber auch um bestimmten Ländern zu verstehen. Ich glaube nicht, dass man die amerikanische Erfahrung verstehen kann, wenn man nur bei Amerika bleibt. Ich glaube nicht, dass man die deutsche Erfahrung verstehen kann, wenn man äh, nicht deutsche Erfahrungen mit anderen vergleicht. Ähm, Ihre Frage kann man nicht einfach beantworten, weil die Vergangenheitsaufarbeitung in anderen Ländern zu kurz sind. Ja, also das ist wirklich eine deutsche Erfindung. Die Idee, dass man sich de, den schrecklichsten Elemente seiner Geschichte stellen muss, um gesund zu werden äh, oder moralisch. Ähm, also ähm, wir haben nicht genug Daten, um zu sagen, inwieweit das ähm, das äh, internationale Phänomenen. Wie gesagt, die, die Prozesse haben in, in den USA erst 2015 angefangen und in Großbritannien muss man wirklich sagen, 2020 vor einem Jahr. Ja, mit Black Lives Matter und diese äh, äh, Gedenkmal, der in Brüssel in den Hafen geschmissen wurde und so weiter. Ich meine, es gab kleine Demonstrationen, Roads Must Fall, aber das war wirklich ähm, also sehr, sehr minder. Ich meine, jetzt so seit gestern, als ob Roads has to stay, weil ich glaube, das College sich gestern. Oh nicht shit. Hat. Ich habe gerade gelesen, ge vorgestern, er fällt. Ne? Okay. Ähm, wir sehen, das sind äh, ganz andere Zeitbegriffe, ähm, mit denen wir vergleichen können. Was ich aber gerne sagen, und das kenne ich am besten aus den USA, ähm, der Holocaust wird auf viele Weise missbraucht, um zu sagen, das ist das Böse. Wir wissen genau, was das Böse ist. Deshalb steht ein Holocaust-Museum äh, in Washington, wo es auch kein Denkmal gegen die Sklaverei oder den Raubmord an den Indianern gibt. Deshalb stehen mehr Holocaust-Museen äh, in Israel als in Deutschland, Polen und Isra äh, Israel zusammen. In Amerika, sorry, ich habe mich versprochen, in Amerika gibt es mehr. Und ich glaube, das hat eine wichtige Funktion von amerikanischen Sünden abzulenken. Also wenn Teenagers, was ja ganz normal ist, leider dieses eine Auschwitz-Selfie ist irgendwie um die Welt gegangen, aber sehr viele Jugendliche, wenn sie, ich würde sagen, fast die, es gibt Studien, die Mehrheit sagen, was interessiert sie am meisten in der Geschichte? Holocaust, das ist schrecklich gewesen. Und natürlich interessiert man, ich finde es nicht ganz falsch, man interessiert sich in der Geschichte äh, leider nicht für die guten Zeiten, falls es welche gegeben ha hat, sondern man interessiert man für Konflikte, wo Fragen von Gut und Böse vorhanden sind. Äh, und man hat eben sehr lange Zeit in den USA vor allem diese und auch in Großbritannien äh, diese Konflikte äh, mit dem Holocaust gleichgesetzt. Ich finde es wirklich äh, extrem problematisch, dass Großbritannien, wovon wir wissen, sie hatten viel mehr äh, deutsche Juden, die Einreise äh, ermöglicht, sie hätten viel mehr Leben retten können, äh, als sie das gemacht haben. Entschuldigung, ich muss jetzt gleich zum, ähm, ich komme gleich wieder. <lacht> das ist ein dann, das oh, ist, kann, ich, dann kann ich ja übernehmen, Susan. Ja, ja bitte. Ich, bitte. Mal raus und ich, 
ergänze meine Antwort. Ich würde zuerst gerne eine Bemerkung zum Chat machen. Es gibt eine gewisse Unzufriedenheit mit unserer Diskussion, weil sie so praxisfern ist und sich doch weder ausweitet jetzt auf Beispiele in Österreich. Wir haben nicht über Mauthausen gesprochen und wir haben auch nicht diskutiert, dass natürlich das kathartische Erlebnis in Gedenkstätten ganz anders ist und sein kann als der gesellschaftliche Diskurs insgesamt. Das finde ich, sollte man uns jetzt auch nachsehen. Wir gehen ein bisschen über die Kammhöhen in unserer Diskussion, um zu identifizieren, ob es Umschwünge gibt, die in allgemeiner Weise zu diagnostizieren sind. Das, die Vorbemerkung und zu der, der Frage, ob das Wort Nabelschau mag ich einfach nicht gebrauchen, wenn es um so schreckliche Menschheitsverbrechen geht. geht da ist dann Deutschland eben dann doch nicht nur ein Nabel und das ist eine Nabelschau, sondern in der Tat ähm, Verursacherin eines, eines historisch unerhörten Geschehens. Etwas, das nicht hätte sein dürfen im Sinne von Hannah Arendt. Und ich finde, dass man deswegen auch, was die Verschiebung der Erinnerungskultur angeht, in Deutschland eine besondere Färbung erlebt. Aber natürlich ist das Geschehen, um das es geht, eine, eine inter, internationale Veränderung sogar der, der, der Zeitenfolge. Wir respektieren insgesamt viel weniger als früher die Dignität, auch in, in, in schwarzer Hinsicht, die Dignität der Vergangenheit. Und das hatte François Artaud mit seiner bekannten These von, von den, in dem Rahmen der Regime d'Historicité als Präsentisme beschrieben. Wir erlauben der Vergangenheit immer weniger, ihre Andersartigkeit in unserer Gegenwart zur Geltung zu bringen. Das empfinden wir als Statue eines, eines Kolonialisten oder eines Rassisten, eines Generals. Heute als obszön, es geht in die Straßennamen, Diskussion weiter. Wir kennen diese Beispiele alle, dass wir die Differenz zur Vergangenheit heute immer weniger in unserer Vorstellungswelt ertragen. Und fast alle Historiker versuchen, sich gegen diesen Trend natürlich zu stemmen. Die zweite Bemerkung aber, ich glaube, man kann von der Internationalisierung der Erinnerungskultur nur dann angemessen sprechen, wenn man berücksichtigt, dass es in der heutigen westlichen Welt zumindest zwei grundsätzliche Stränge der Erinnerungskultur gibt, nämlich national und postnational. Ich bringe das immer gerne in diese aristotelischen Gegenüberstellungen einer mimetischen Geschichtskultur die im Grunde die Enkel verpflichtet, die Erbschaft der, der Großväter einzulösen und für den nationalen Stolz oder die, 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 die Stärke des eigenen Landes zu kämpfen und entsprechend auch alles, was etwa in der Türkei dem widerspricht, unter Strafe zu stellen. Und auf der anderen Seite kathartische Geschichtskulturen, Susan hatte darauf eben angespielt, die darauf hinweisen, dass, dass die nachfolgenden Generationen einen Bruch mit der Vergangenheit, eine Brechung mit der Vergangenheit, eine Lehre aus der Vergangenheit als das Wichtigste ziehen, was sie aus der Beschäftigung mit Geschichte ableiten können. Und nach dieser Linie der kathartischen und der mimetischen Geschichtskulturen verläuft natürlich auch die Aufnahme der internationalen Trends, die ich da als Präsentism eben beschrieben habe. Das ist vielleicht das verbindende Element. Wie kann eine Erinnerungskultur, die eng ist, die stabil ist, so offen sein, dass sie sowohl international ähm, angenommen werden kann, um daraus etwas für die eigene Geschichte zu ziehen. Und wie kann sie aber auch so offen sein, dass sie von jüngeren Generationen als etwas Neues und nicht eben auch Kreiertes wahrgenommen wird. Und ich würde hier gerne, weil sie es wirklich gut zusammenfasst, eine Frage aufgreifen von Cornelia Schmiel im, im Chat. Und wir haben nur noch vier Minuten, ich sehe das, ähm, die genau danach fragt, ähm, ich finde, es ist auch eine wichtige Frage, wer in der Lage ist, Kritik an der Erinnerungskultur zu üben, die auch gehört wird, wenn der Erinnerungskultur inzwischen stark von oben kommt. Insbesondere die Bildungsarbeit sieht sich angesichts der normativen Vorbestimmung, die sich daraus ergibt, damit konfrontiert, dass es schwierig ist, vielfältige Zugänge zu ermöglichen und den TeilnehmerInnen zu ermöglichen, selbst Kritik zu üben und eigene Standpunkte zu entwickeln. Und ich glaube, ein Stück weit, das trifft sich vielleicht mit den Fragen auch ähm, im Chat nach der nach der Praxis, wie können wir diese Offenheit machen, um stabil zu, und trotzdem stabil bleiben? Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber ich kann aus ihr etwas ableiten, was den verlorenen Schwung, wenn ich es so nennen möchte, den verlorenen Schwung unserer aufklärungsorientierten Aufarbeitung zu benennen. Im Grunde sind die Ergebnisse für uns heute bekannt, nur die Felder noch nicht alle bedient, in denen das exemplifiziert werden kann. Es geht nicht mehr darum, ein historisches Wissen, das begraben ist, unter dem, dem Teer der Versiegelung des Stadtumbaus hervorzuholen, wie es etwa in Berlin der Fall gewesen ist, als das Gestapo- und SD-Gelände mit einer Autobahn mit der Westtangente überbaut werden sollte, eine Bürgerinitiative sich formen musste. Das ist heute alles schon eigentlich freigegeben 
und bekannt und es ist doch selbstverständlich, dass nichts bleibt, sondern sich alles wandelt, auch im generationellen Aspekt natürlich und wir deswegen damit zu leben haben, dass dieser Konsens, von dem wir gesprochen haben, herausgefordert wird und sich vielleicht in einer anderen Weise neu herstellt. Aber das große Festhalten am bisherigen, auch wenn man sich als generationelles Projekt damit sehr erfolgreich findet, das kann nicht in die Zukunft leiten. Und das macht dann auch diese gewisse Nachdenklichkeit aus, mit der ich die Symptome der Erinnerungskrise besprochen, ähm, angerissen habe und dabei auch einen Begriff der Krise gemeint habe, der nicht nur Unglück bedeutet, sondern eigentlich eher Entwick Zuspitzung einer Situation, die nach neuen Entscheidungen drängt. Und das ist das, was aus meiner Sicht im Ergebnis auch unserer Diskussion festzuhalten wäre. Frau Leinen, möchten Sie die abschließenden Worte? Ich habe genau eine, eine, eine Minute. In einer Minute würde ich, ähm, nicht zwei habe ich sogar, okay, meine Wort geht anders. Ähm, ich, auf die Frage, wie können wir die Aufarbeitung äh, äh, lebendig halten, würde ich eigentlich wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, we have to shake it up. Ähm, also man sieht das, also wir müssen einfach neue Fragen stellen. Martin sagt, die Fragen haben die Historiker alle geklärt, das ist okay. Aber 30 Jahre sind, oder viele, viele der Fragen wurden schon behandelt. Ähm, aber ähm, man muss die Fragen neu stellen, äh, weil die Zeiten neu sind. Und äh, es ist einiges dazwischen passiert. Ja? Und die zwei Fragen ähm, oder drei vielleicht, die ich gerne jetzt ernsthaft diskutiert sehen möchte, sind A, wie ich schon gesagt habe, ähm, wie kommt man zu einer gesamtdeutschen Erinnerungskultur? Erstens. Zweitens. Kann man die Erinnerung... Nee, ich formuliere das anders. Man muss die Erinnerung an den Holocaust und der deutsche Schuld daran von politischer Äußerung zu Nahostkonflikt entkuppeln. Das ist einfach eine Dogma, das ständig wiederholt wird, das interessanterweise in kein anderer Land der Welt besteht. Also wenn man die amerikanische oder die israelische Diskussion in den letzten zwei Wochen liest, glaubt man, man redet von einer völlig anderen Welt, als wenn man den Krieg in, in den deutschen Medien folgt. Und das ist eine Frage, die man wirklich ähm, doch neu aus, aufmachen muss. Und drittens schließlich... Die Fragen des Vergleichens und der Singularität muss man wieder stellen, aber wirklich wiederum nicht mit Bezug auf ein Dogma, sondern auch diesmal rede ich als, nicht als Historikerin, sondern jemand, die schon auf die Geschichte reagiert und sie studiert. Die, der Historiker Zweit, Streit 1986, entstand in einem völlig anderen Zusammenhang mit völlig anderen Zwecke als die Fragen, die jetzt gestellt werden sind. Und äh, ich würde sagen, wenn wir diese drei Punkte wirklich mal zur Debatte stellen würden, dann hätten wir gar kein Problem, die Aufarbeitung am Leben zu erhalten, weil es gäbe sofort neue Kontroverse und die sollen es geben. Danke für diese Problemlosigkeit. <lacht> Aber auch für die insgesamt habe ich in der Debatte einfach auch eine Einladung, sowohl an den intergenerationellen Dialog als auch den internationalen gesehen, das glaube ich wirklich ansteht. Wir müssen damit schließen. Ich danke Ihnen beiden sehr und auch Nick Wachsmann. Äh, neben dem, dass es auch äh, Kritik gab, dass zu wenig Praxis vorkam, kam sehr viel ähm, Anerkennung und ähm, äh, in der Diskussion und im Chat auch. Also von daher gebe ich diesen Dank gerne weiter an Sie beide. Ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt ähm, eine halbe Stunde Pause. Da können wir ähm, Pause und es gibt die Einladung in den Wander. Room, genau, da könnten wir diese Fragen gerne weiter aufgreifen. Ich weiß nicht, ob Herr Buchmeier den Link für den Wonder Room ähm, äh, in den Chat stellen kann oder schon getan hat. Dann könnten wir uns da einfach jetzt treffen und noch weiter plaudern.
Genau, und ansonsten leiten wir über zur weiteren Podiumsdiskussion und die ist auch thematisch wirklich anfließend, Zeitgeschichte und Politik mit Herrn Birsching, Frau Dudeklewski und Frau Faber-Schmidt. Und damit danke ich ganz herzlich und freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank auch. Tschüss, liebe Teilnehmer. Tschüss, Susan. Bis bald.